tutti, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, era già da un bel po' di tempo che volevo fare questa tipologia di video, però visto che mi è stato richiesto da tanti eh, e vi faccio vedere tutti gli usi, perché li uso veramente dappertutto e da quando faccio così veramente ho sempre la casa sempre sempre bella profumata. E poi a parte che si utilizzano per tante tante di quelle cose. Uh, sono degli ottimi rimedi e, e poi ripeto si utilizzano almeno io li utilizzo in tantissimi allora io ne uso pare, parecchi uh, chi mi segue da tempo sa che la mia profumazione preferita è questo qui il Dexal della Allargan lo acquisto ad Eurospin e, ho provato anche le altre profumazioni ma vado sempre per lui eh, allargando eh, allora lo uso dal bucato in poi perché eh, con questi profumatori puoi fare veramente un sacco di cose ora vi, vi, ve li faccio solo vedere e poi vi lascio al video di, di come li vado ad utilizzare Ma vi parlo un po' dal mio preferito in poi questo è il mio super preferito, eh, cioè veramente il profumo è una cosa proprio spaziale. Poi sempre dell'Argan, eh, la profumazione Argan, però questo l'ho acquistato a, a DMD, rispetto a questo è leggermente più delicato, eh, il profumo persiste per parecchio per parecchi giorni, per parecchio tempo, dipende come lo andate ad utilizzare. Perché ho notato che se lo vado ad utilizzare in acqua fredda c'è un tipo di profumo, invece in acqua calda ehm, sembra che diventa più, il profumo più intenso, quindi dipende anche da questa cosa qua. Poi, eh, guardando dagli scaffali mi era saltato l'occhio a questa qua che devo dire niente male non pensavo e mi ha sorpresa parecchio ve l'ho già detto anche nell'altro video di questa cosa qui è della linea soft io l'ho preso a profumo intenso per il bucato non so cosa è proprio sarà i fiori un qualcosina però è veramente piacevole sa di le norre vernel mischiate insieme, la profumazione è sempre buona, insomma, è veramente, quindi è stato anche approvato da me, quindi lo acquisterò molto molto volentieri. Adesso andiamo su un altro tipo di linea, eh, che non so se chi, chi è che mi segue già da tempo sa che io proprio sono legatissima, ma legatissima proprio alla linea Deomix, Uh, adesso ho scoperto lo sgrassatore che ve lo straconsiglio sempre la profumazione argano ovviamente per me, per me l'argano è qualcosa di, di spaziale vi parlo di questo qui è della Deomix uh, ai petali di peonia però questo è uh, formula extra persistente per asciugatrice però uh, io la verità due gocce, tre gocce Uh, la vado a inserire nella vaschetta dell'ammorbidente allora sto evitando un po' di usare l'ammorbidente perché ho notato che um, se metto l'ammorbidente nei panni e tanto comunque la vai a mettere nell'asciugatrice non c'è bisogno di mettere l'ammorbidente la, allora io che faccio? uso questi profumatori che fanno il di più dell'ammorbidente anche perché nell'asciugatrice i panni tendono ad essere morbidi e quindi no, non c'è bisogno dell'ammorbidente e invece da quando vado a usare i profumatori il mio bucato profuma molto 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 di più rispetto a quando metto l'ammorbidente uso l'ammorbidente quando stendo fuori perché sennò no, i panni me li trovo proprio asseccati proprio già gli asciugamani me li trovo come delle tavole se non metto l'ammorbidente la, me li trovo proprio le tavolette proprio così da, come le, le tavole da surf e, e quindi questo qua è ottimo poi va bene nel video vi faccio vedere come vado ad utilizzare tutti questi profumatori poi il, parlo della linea di Omix il mio preferito assoluto a parte la peonia e lui faccia e talco è una cosa spettacolare 
Uh, l'odore rimane veramente per tanti giorni uh, se lo spruzzi sul letto dopo aver fatto eh, il profumo è top 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 cioè dovete provare per, per credere ecco io ci metto la faccia quando ci metto la faccia su qualcosa perché sono cose veramente valse no? altrimenti non sei qui a dirvi di, di queste profumatorie e company cioè io ho lenzuola che se riesco dopo un mese io il profumo lo tengo ancora molto 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 intenso sulle mie lenzuola cioè e quindi cioè, un, un mese un mese perché poi eh, per dire che è valido un prodotto è perché lo testo quindi questi sono i miei proprio gli unici i miei approvati in assoluto ok ve li consiglio ah, di questo dovete stare attenti perché se volete la profumazione più intensa aggiungete più gocce mm, meno cioè un po' più delicato meno gocce quindi vi regolate voi però io mi calcolo con una lavatrice di 10 kg ora mm, non so con la 8 kg come mettete sempre di meno e poi andate io faccio così mm, mi regolo e poi le volte successive che vado a utilizzare mi regolo se ne devo mettere di più o di meno allora vi lascio al mio video dei miei utilizzi dei profumatori come li vado ad utilizzare come vado a profumare tutta la mia casa quindi vi lascio già al mio video oh, vi lascio allora al mio video e, e spero che vi sono di grande aiuto e di grande ispirazione e, fatemi sapere se avete acquistato uno di questi profumatori mi fate sapere uh, nei commenti se vi siete trovati bene o male allora vi lascio al video e quindi ci vediamo durante il video ciao Ah, mi sono dimenticata di dirvi uh, un'altra cosa. Allora, questi qua sono profumatori uh, che vanno bene per la pulizia della casa e per la lavatrice. Invece questo qui uh, è sempre un profumatore, però nasce proprio come un profumatore già uh, per ambienti. Allora, uh, più di un profumatore, più di un pulitore. Questo non va in lavatrice. Invece questo sempre della linea di Omix c'è cioè proprio per l'asciugatrice, lavatrice e poi si può usare in tante maniere. Solo questo um, è molto diverso. Ehm, allora vi spiego un pochettino The Omix è un profumatore e pulitore professionale la sua formula innovativa permette di profumare l'ambiente con uno o due spruzzi ed è verissimo eh, garantendo una durata fino a tre giorni ed è vero copre forti odori tipo sigaretta, frittura di pesce, frittura normale ehm, che ne so avete magari la casa chiusa per un po' di giorni dovete arieggiare e profumare è, è top e quindi è veramente c'ha gli animali eh, vedi, fumo, frittura la sua azione di porgendo rende adatto a pulire e spolverare anche tutti gli ambienti ehi, fermo Daisy Daisy no Daisy Uh, infatti io con questo vado anche a spolverare però vi lascio al video siccome mi sono corretta subito perché mentre stavo utilizzando questo mi sono corretta che questo non va in lavatrice però c'è la linea per la lavatrice e compri e c'è questo doppio uso che poi si può usare in tante maniere però questo non va in lavatrice però ha tante 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 funzioni quindi vi lascio adesso il mio video e, e niente, vi volevo subito avvisare prima che magari qualcuno va a acquistare e non si trova in quello che ho detto. Allora, il primo utilizzo che vado a fare, quindi vado a profumare il, il mio secchio della pattumiera, eh, sia organico, carta, plastica, vado ad utilizzare, anche se magari sono appena appena usati, dei tovaglioli di, di carta, oppure eh, carta mh, di cartone, tipo quella delle brioche che ha le, le segattature. Sì, le, vabbè, si trovano nelle brioche sono de, di, car, di cartone li prendo e li posiziono qui nel secchio della questo è il secchio dell'organico uh, perché noi ogni, un giorno se un giorno non andiamo a svuotare l'organico allora prendo questi tovaglioni potete farlo o con i, i, 
i profumatori che vi ho fatto vedere della Dexal oppure quelli della Deo Mix. In questo caso io vado ad utilizzare questo qui della Deo Mix perché mi piace questa profumazione ad averla nella, nella mia cucina. E quindi niente di, di particolare, prendo. Due spruzzi sulla carta e vado a mettere direttamente la busta e metto al posto. Quando aprite sentirete un profumo pazzesco e quindi con l'umido che comunque adesso proprio che fa caldo non sentite proprio nulla ma sentirete solamente il profumo. Provate per credere, io sono rinata, eh, ripeto dove son, ci sono i profumi ci sono io, è una, proprio una cosa una mia cosa di quando ero piccola proprio amante di, dei profumi metto la busta prima che arriva Daisy che quella quando vede le buste impazzisce e vado a mettere io uso vado a riciclare le buste della spesa e quindi vado ad inserire ed eccola qua e non immaginate il profumo che c'è e vado a conservare. Stop. Invece, eh, quando vado ad utilizzare questo qui, prendo dei dischetti della i dischetti del, del trucco oppure eh, siccome la verità dovevo buttare un asciugamano eh, l'ho tagliato a quadrettini metto alcune gocce e vado a mettere dove sta la pattumiera nel bagno e tante altre cose dove ci sono le scarpe però adesso man mano vi faccio vedere nel video quindi il primo step del profumatore di ambienti della Deo Mix lo utilizzo in cucina ora andiamo in quello successivo allora, questo è un asciugamano che devo buttare perché è rotto. Guardate, c'è un bel bucone. Vado a tagliarlo. Vado a tagliare dei quadratini piccolissimi. E dei quadratini piccolini. Questi li vado a utilizzare anche per l'asciugatrice. Faccio dei, quelli più lunghi. Metto, ah vabbè, vi faccio vedere nel video, se no mo vi spulcio tutto. Guardate, quadratini proprio piccoli. Li chiudo così. Prendo il mio amatissimo Dexa, perché nel, nel bagno mi piace sentire proprio l'argano. Qua di grandi sono gusti. Eh. Ci mettete proprio poco, eh. Ehi, che c'è il gattino in casa? Mi sembra di tirare con lui. Non mi guardate. Poco. E adesso andiamo a metterlo nel secchio della, del bagno. Questo è il secchiello che ho in bagno. Lì si toglie di mamma. Prendo questo qui. Qui ho già una busta. Guardate. La vado a metterlo dentro la busta sotto qua dipende da, dai vostri secchiali come sono eh. prendo questo io l'ho fatta a 4 perché se no si usciva il, il prodotto però una volta che eh, avete fatto lo potete mettere aperto lo vado a mettere qui dentro al secchio metto la busta e lascio e questo è un altro trucchettino poi prendo uh, poi vado a profumare la mia aspirapolvere della Yedi, però lì devo usare un qualcosa di più delicato. Allora cosa faccio? Prendo giusto un batuffolino di ovata, proprio piccolo deve essere. Prendo il serbatoio. Allora questo lo devo andare a lavare, è la vaschetta dell'aspirapolvere della Yedi, 
tutto, poi vi faccio vedere. Vedete come avete visto, io già ho già messo uno. Adesso io vado a lavare perché è il momento di lavare, quindi lavo e vi faccio vedere ehm, come vado a inserire il, il batuffolo. Potete mettere tutti i profumatori, io vabbè ve lo sapete, io adoro l'Argan, però c'è quello della Peonia, il Deomix, insomma potete usare quello che volete anche quello spray della Biomix che ho messo nella pattumiera della, della mia cucina pulisco qui e vi faccio vedere come vado a inserire il batuffolo allora ho appena lavato la vaschetta della Yedi e vado la apro prendo il batuffolino potete mettere tutti i profumatori che voi volete io vabbè ve lo sapete ma questo è il mio preferito e poi eh, la peonia prendo e lo inserisco proprio qui dietro qui rimane poi appiccicato basta che premete rimane guardate appiccicato chiudo metto questo qui che l'ho lavato l'ho lavato e poi che ho fatto nell'acqua ho inserito due goccine asciugato profumatissimo e faccio così inserisco qui guardate ecco come profumo io il mio aspirapolvere della Yedi e poi vado a inserire il filtro il doppio filtro potete immaginare il profumo chiudo qui allora io l'ho preso questo in offerta costava 2,30 euro credo l'ultima volta eh, perché mi è andato mio marito vabbè sulle 3 euro e qualcosina lui e adesso andiamo a mettere all'aspirapolvere eccola qua è a posto e faccio la stessa cosa dentro la, la folletto vado a inserire proprio il profumatore le gocce sopra il sacchetto e all'interno ci metto un batuffolo oppure un pezzo di asciugamano perché tanto lo devo buttare lo vado a buttare dentro al sacchetto e quindi quando andate ad aspirare come accendete l'aspirapolvere boom un'ondata di profumo allora altro utilizzo di come vado a profumare i miei cassetti del bagno dove ci sono gli asciugamani Um, questo mi è capitato in una bomboniera di questi sacchettini l'ho semplicemente conservato e vado a prendere sempre il mio batuffolino di, di cotone metto le goccine di argan guardate inserisco nel sacchettino poi dipende se lo volete più profumato o meno profumato, però avete belle due settimane, non potete immaginare il profumo, e vado a metterlo nel cassetto, mettiamolo insieme. Allora, il sacchettino è chiuso, non si bagna, non, non, non macchia nulla, anche perché non, anche se cade. Questo è il mio cassetto del bagno e lo vado a mettere, oltre agli asciugamani, così oppure a un angolo morto, facciamo così, mettiamo qui, l'ho messo all'angolo e chiudete. Allora, ehm, immaginate solamente eh, l'odore degli asciugamani che eh, utilizzate quando li lavate, perché io eh, lo metto nel, nella vaschetta della morbidente e due goccine anche nel detersivo. Quindi immaginate già il profumo che hanno sugli asciugamani, poi immaginate con questo sacchettino lì dentro quanto persiste questa profumazione e di quanto dura a lungo, ma poi la cosa piacevole è quando proprio si apre e chiudi, arriva proprio quella 
profuma, profumazione di argan ripeto a me piace l'argan perché a me piacciono i profumi molto forti e belli tosti scusate lo straccio che ho lavato a terra qui in bagno eh, prima ero scalza in cucina perché avevo appena finito di lavare a terra e Desi mi aveva rifatto le ciabattine e niente allora chiudo e vi faccio vedere qui gli altri metodi nel porticavalletto vi faccio vedere gli altri metodi del profumatore